ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರದ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅವಲಕ್ಕಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗುವುದು ಖಚಿತ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಬೇರ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಸಂವತ್ಸರ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಧನಲಾಭ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉತ್ತರ ನಾವು ನೀಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೊದಲು ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಿನ ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಶಿವನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಕುಬೇರನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಶಿವನು ತನಗೆ ಬಂದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡಲು ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನವೇ ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ತೀರಾ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಚೇಲೆನು ತನ್ನ ಮಿತ್ರನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮೂರು ಇಡೀ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕುಚೇಲನನ್ನು ಕುಬೇರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ದಿನವೇ ಈ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಂದರೆ ಭಾನುವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೆಯ ತಾರೀಕು ನೀವು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಡಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಕೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇರದಿದ್ದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಡಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುವ ಮುನ್ನೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಂಗಸರಾಗಿರ್ಬೋದು ಗಂಡಸರಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಇದ್ದು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ನಾನ ಆದ ನಂತರ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಕೇವಲ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅವಲಕ್ಕಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಚೂರು ಚೂರು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮೂರು ಇಡೀ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀವೇನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀಡ್ತಿರೋ ಅದೇ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಲಭಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ನಾವು ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಕೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಮಹಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ಮೂರು ಇಡೀ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದರೂ ಆಯಿತು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗಾದರೂ ಆಯಿತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದೊಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋ
ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಧನ ಧಾನ್ಯಾಧಿಪತೆಯೇ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮೇ ದೇಯಿ ತಾಪಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಯಕ್ಷಾಯ ಕುಬೇರಾಯ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಧನ ಧಾನ್ಯಾಧಿಪತೆಯೇ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮೇ ದೇಯಿ ತಾಪಯ ಸ್ವಾಹ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ ನೋಡಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರದಿಂದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವರು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಳಿಬೇಕು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಳಿಬೇಕು ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ತುಂಬ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಾಲ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಲ್ಬಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಳಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗಬೇಕು ದೇವರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪೂಜೆಯಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಈ ಬಾರಿಯ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳನೇ ಮುಖ್ಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಅದು ನೈವೇದ್ಯ ಆದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೇಳೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಹಾಗೂ ಕುಬೇರ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಪ್ಪದೆ ಜೈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೈ ಕುಬೇರ ದೇವ ಅಂತ ಬರೆದು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಧನ್ಯವಾದ ಸ್